എന്താ സംഭവിച്ചത് ബോംബെക്ക് പോകാൻ വന്ന എന്റെ പേഴ്സ് ടിക്കറ്റ് അടക്കം ആരോ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് ഫാദർ അയ്യോ കഷ്ടായി യാത്ര മടങ്ങിയല്ലേ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനല്ലേ പറ്റൂ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് തുനിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാ വിഷമിക്കരുത് പോക്കടമില്ലാത്തവനും ഒരിടം ദൈവം കാണിച്ചു തരും മറ്റെങ്ങോട്ട് പോവാനും നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം വന്നോളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തമ്പുരാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം വരൂ സഹോദരൻ എല്ലാ വഴിയും അടയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു വഴി തുറക്കും അച്ഛനെ കണ്ടതൊരു ഭാഗ്യായി ഇവിടെ അടുത്താണോ പള്ളി എനിക്കങ്ങനെ ഇന്ന പള്ളി ഒന്നുമില്ല വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് കർത്താവുണ്ട് കർത്താവുള്ളവർക്ക് ഞാനും ഇത് സ്റ്റേഷന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണല്ലോ അതെ ദേ ആ കാണുന്നതാണ് പരമാനന്ദം എന്റെ ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ ഇതൊരാശയാണ് പിന്നൊരു പ്രായച്ചിത്തോ സെമിനാരി വിടാനായിരുന്നു അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം സിമിത്തേരിലെത്താനായിരുന്നു യോഗം ആ വാ സാറേ ഈ ചേരിയിലേക്കോ ആ വരണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ചുറ്റിക്കിറങ്ങി ഇവിടെ പോലീസിന്റെ റോന്തുള്ളതാ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ വാ അമ്മമാരെ ചേച്ചിമാരെ ചേട്ടന്മാരെ രണ്ട് കൈയും ഇല്ലാത്ത കാലിന് ചട്ടുള്ള ഈ പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരണേ ഇതാ പഠിപ്പിക്കണേ ഇതിന് ടൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അറിയാവാ ദേ കേട്ടോ കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തവനാണ് ദൈവമേ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്തെങ്കിലും തരണേ അപ്പച്ചേ അച്ചാച്ചു ചേച്ചിയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേ ജീവിക്കാനാണ് പിള്ളേർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഫസറാ അല്ലേ കൈ ഉണ്ടാവന് രണ്ട് കൈയും ഉണ്ട് നീ ആദ്യം പിള്ളേരെ വയറ്റി തരി പഠിപ്പിക്കല്ലേ നീലിയ കല്യങ്കാട്ട് നീലി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ ജന്മ അഭിശാസിനി ആ മാഷ് ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോയി ഹിറ്റ്ലറോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വരാം മൂപ്പരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ആർക്കൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ മറന്ന പേഴ്സ് വേണ്ടേ ഭാഗ്യമുണ്ട് ആ പെട്ടിയും ക